，每日一次的观众朋友，您好。今天要介绍一个您平常很少见到的“娟”字。娟字的国语注音是。低渊涓，一声涓，涓，一声涓。涓字平常不多见，查字典的时候应该要查悔部。涓是虫名，这种虫有两种说法，一种说法呢是认为涓是属于羯足动物。碰到敌人就蜷缩成为一团，并且分泌恶臭，又称马鹿，也就是俗称的百足虫。另外一种说法，鹃就是萤火虫的一种，长如蚕，没有翅膀，但是尾部呢能够发光。在运用，如嵇康在《养生论》中说：“合欢鹃粪，萱草忘忧。”全句的意思是，合欢花可以使人免去愤怒，萱草可以使人忘了忧愁。又如《晋书·简文帝记》，不租宿寨，皆捐除之，意思是，欠租与旧债都不要了。所以，免除人民的赋税劳役，就叫捐免或捐除。此外，捐又有清洁的意思，如捐体就是使身体清洁干净，还有张明的意思，如《左传》襄公十四年，惠公捐其大德，赐我南壁之田。看捐字很相似的是这个处字，处字的国语注音是“吃物处”四声处，处字属于脚部。本来是兽类用头上的角去抵东西而言，由此而引申出来的用法非常多，如矛盾冲突叫抵触，冲撞叫触犯，冒犯惹人生气叫触怒等等。触也是我国古时的姓氏之一。最后要提出来的是，捐字平常不多见。可是有人不注意，把它会念成“鼠”，这是不妥当的。在读跟念的时候，就要特别注意了。今天每日一字就介绍到这儿了，谢谢您的收看，我们明天再见。